أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانه محمد اللهم صل على محمد محمد وعجيل فرح أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قول الحق وهو السخ الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون سلوات على محمد وعلى Allah subhanahu wa ta'ala has given us a great blessing of life that we should be considering this blessing one of those great blessings that when we are alive we probably don't give that importance to this blessing there are some blessings that when we have, we are not paying attention to them, like life, like time, like health, like security. You know, different, these are the blessings that when we have, we don't consider themselves, them, these blessings as great blessings. This is why Imam saying to people that no matter you are in poverty, no matter you are in problems, but all the time thank Allah subhanahu wa ta'ala for a great blessing that God has given it to you. And that great blessing is the blessing of life that Allah subhanahu wa ta'ala has given it to you. So, after this blessing, Allah has given us another blessing, blessing of intellect, blessing of thinking, the power of intellect, which is uniquely given only to human beings. Animals are not being bestowed by intellect and the power of thinking. And this power is only bestowed to human beings. And when we have intellect, so means there is a controlling power on top of the emotions that Allah has given us to. Animal has been bestowed the ni'mah or the blessing of emotions. They have emotion, they become angry, they become happy, they fulfill their desire, they want to eat, they like to eat, they eat, they like to sleep, they sleep. They do all these things, these are their emotions that Allah has given into them. And we have been given the emotions as well. But on top of the emotion, there is another power that has been given only to us, is the power of intellect. It is the power of thinking that Allah has given us only. And this is a unique thing that Allah has given us. We were discussing about that how we can develop our IQ and with the IQ, how we have to control and develop and train our EQ, emotional quotient as well. Because emotions are making large part of our life. Large part portion of our life is based on emotions. If we don't know how to channelize these emotions, definitely these emotions will be doing some radical things which we should not be doing. So emotions is a blessing. We shouldn't make ourselves emotionless that the emotions are useless. No, love is emotion, hate is emotion, you know, grudge is emotion. You know, sympathy is emotion. All these things are emotions. But we have to have control on this emotion and channelize this emotion. That why Allah has given me this emotion of anger. Why Allah has given me this emotion of happiness. Why Allah has given me this emotion of love. 
why Allah has given me this emotion of grudge and hatred. We have all these emotions. Sometimes we are very, very energetic. Sometimes we are very, very with a low spirit. So why the difference? Why these things have been given to us? What are the, what is the meaning of these problems that we are facing and how we should be controlling our emotions? Number one, first of all, those people who have control on their emotion, they definitely, research is showing, they live five to 10 years more than those people who don't have any kind of control over their emotions. If you have control of your emotion, you even live longer in this life. They have longer lifespan. This is why there's a hadith, a person came to Imam and telling and complaining Imam that I have some relatives. I have an uncle. He's my uncle. And my father died. My uncle occupied my house. They have taken my house. They have taken my wealth. They have taken my money. I am now poor. They are living in my house. At the same time, they are not giving me my money. They are not giving me my house. They have just thrown, thrown me, they have just limited me in a very small room. And that's my room where I'm living. I can go to the court. I can take that house back because that's my property. I can take money back from them. Should I go to the court and ask the governor, ask the government for that? Imam told him, no, be patient. Don't do that. Even though that is your right, but control over your emotions. Don't follow the trend like other people are doing. Control over your emotion. Don't go to the court. Don't complain about them. Even though you are right, they are wrong. Even though they have taken your money and you have right to take your money back from them, wealth from them. But at least they are your, he's your uncle, they are your relatives. If you are going to be doing this, you are going to be ending up doing qat rahim So Imam stopped him from following his emotions. He didn't follow, he didn't follow his emotion. He followed what Jafar and Isad have told him. And then, Salawat ala Muhammad. Oh, Muhammad. What Imam told him, and then after six, seven years, few years, his relative, relative died because of some illness, because of some famine which came, because of some problem, illness which started in the city. And then this guy he came to Imam to meet him, and Imam asked him, "What is the situation of your house nowadays?" He says, "Yeah, Imam, all of my families they died, including my uncle, his children, his wife. Everybody's dead now because of some diseases which was spreading in our village." Imam asked him a question, do you know what is the reason of their death? You were the person who was living in that house as well. But you didn't die with that illness. Every single person who was living in that house died. And you survived. Do you have any idea what is the hikmah and what is the reason behind that? He says, I have no idea. Imam told them because they followed their emotions. And they did qat rahim with you. And they occupied your right. They died. If you have done if you have done at that time what you were thinking to do, if you had taken your right from them and occupied the money from them, you would be facing the same problem that they have faced now. You would have died instead of them dying. Now they died. You became patient. You were patient for a few days, few years. Allah showed you the result in this world and will give you another result in hereafter as well. But those they occupy your right. They, sh they, they saw the result in this world, bad result and adab, and they will be facing another adab in here after as well. Salawat ala Muhammad wa Muhammad So, emotions play very big roles in our life. And if, you are not, if we don't know how to control our emotions, how to channelize, channelize our emotions, definitely we will face problems. Definitely you'll have like problems like depression, problem, problems like feeling that I'm isolated. Because depression is result of those results that people don't have any idea how to deal with their emotions. And they're ending up with depression. And this is why World Health Organization has announced that depression is the second killer or sometimes more than second killer in the world. Different diseases are there. People are dying with accident. People are dying in the war. But at the same time, depression is second killer of the world. The, why people are in depression? They are facing problems. Why? Because they don't know how to control their emotions. If they know how to channelize their emotions, definitely they will be having a very happy and successful life. People have depression because they don't know that what are different emotions that Allah subhanahu wa ta'ala has stated in their life. 
Probably they have some emotions of eating, emotions of desire, emotions of lust. They are fulfilling those, all those emotions. But there is a large amount, a large number of emotions on the earth, which are related to spiritualities, which are related to link, the spiritual link with Allah subhanahu wa ta'ala. But they are missing that. Definitely they are ending up in problems. They are ending up committing suicide. They are ending up killing other people. They are ending up not being able to control on their emotions. This is why Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Man a'arada an dhikri fa inna lahum ma'ishatun dhikri. Whoever will turn away his face from my dhikr and remembrance, he will have the he will have the harshest life. He will have the most difficult life. No matter he's Pharaoh, no matter he's Harun, no matter he's the owner of the, all the treasure of the world, no matter he owns every gold, every single part of the, every single gold, every single diamond, he owns the oil of the world. He's a wealthy person, but he has turned away his face from remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will put his life, turn his life into harshest life. They might look very happy, but they are not going to be having happy life. <coughs> no matter how much they want to enjoy the life, but they are not going to be able to enjoy as a probably ordinary moment is enjoying his life. People are thinking that if you earn this amount of money, I will be happy. Remember, earning money is not bad. Earning wealth is not bad. So good is better to do. Mu'mini, our lover of Ahl Bayh should be in a good economical situation so they can help other people. They can help others who, have, who are struggling to survive. It's good, but remember, the love of the money is like example of the ship and the water. The ship is all the time on the, the ship is not going to drown if the ship is on top of the ocean. But if the water of ocean is going to enter in the ship, the ship is going to die. What is ship? Ship is our heart. And love of money is the ocean. We have to be on the ocean. But don't let the water of ocean enter in the heart. Don't let the water of the ocean enter in the ship. We need that. But we should be having a balanced life. Emotions are there. Love of Ahl Bayt is there. Money is also there in the world. That's a part of the life. But we shouldn't be controlled by our emotions. Because the world is, there is so much attraction in the world. The difference between shaitan and Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is giving you all the time cash. Allah is giving you all the time check. And shaitan is giving you cash. Shaitan is saying here is the sin, here is the pleasure. Here is the money, here is the haram, and here is the money. Here is haram food, here you can eat it. But Allah is saying no, I will give you cash. I will give you cash. I'm, I'm not going to give you cash, I will give you a check. I will give you later on here or after because people want to have cash all the time. They go away toward the attraction of this world and leave their faith and religion just for the sake of fulfilling the pleasure in this world. Salawat ala Muhammad wa Muhammad wa insan banaya hai. इंसान यानी वो शख्स जिसे मालूम है जिंदगी के مختلف एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और हर एस्पेक्ट की तरफ हमें तवज्जो देने के लिए कहा है तभी तो खुदा ने नेमत ए अक्ल को अंदरूनी नबी करार दिया है एक जाहिरी नबी है जो 124000 अंबिया आए हैं मगर अक्ल एक बातिनी हुज्जत है बातिनी नबी है जो हमें बदलाता चला जाएगा हमें उजागर करता चला जाएगा हमारी जमीर को बेदार करता चला जाएगा इसीलिए तो फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह अल अक्ल खुदा ने सबसे पहले अक्ल को खलक किया और इसी तरह खुदा ने फरमाया कि अव्वल मा खलक अल्लाह अल इल्म खुदा ने सबसे पहले इल्म को खलक किया और फिर खुदा ने फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह अल इल्म के बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया اول ما خلق اللہ نوری خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے عجیب بات ہے ایک مقام پہ کہا اول ما خلق اللہ العقل خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا دوسری مقام پہ کہا اول ما خلق اللہ العلم ایک مقام پہ کہا علم کو سب سے پہلے خلق کیا اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا عجیب بات ہے پہلے یا رسول کا نور خلق ہوا یا پہلے عقل خلق ہوئی یا پہلے علم خلق ہوا حقیقت میں میرے بھائی یہ ہے کہ علم اور عقل نام ہے محمد کے وہی عقل اول ہیں وہی علم اول ہیں 
وہی عقل کی وہی سے ابتدا ہوئی وہی سے علم کی ابتدا ہوئی اسی لیے جب رب نے جبریل کو خل کیا جبریل سے پوچھا تو کون ہے میں کون ہوں جبریل نے جواب یہی دیا کہ تو تو ہے میں میں ہوں خدا نے جلال میں آ کے پوچھا جبریل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں اب گھبرا گیا جبریل کہے تو کیا کہے کہنے کو کچھ نہیں تازی ولادت ہوئی ہے گھبرا گیا جبریل نہ کوئی بتانے والا تھا نہ کوئی مدد کرنے والا ہے نہ کوئی سکھانے والا ہے نہ کوئی سنبھالنے والا ہے نہ کوئی نصرت کرنے والا تھا نہ کوئی مدد کردار تھا جب مشکل میں یہ افطار ہو گیا فرشتوں کا فرشتہ مشکل میں مشکل کشا کو پکارا اس موقع پہ علی نے فرمایا اے جبرائیل رب سے ایسے بات نہیں کی جاتی خدا سے کہو اے مالک انت رب الجلیل انا عبد الزلیل تو مالک جلیل ہے میں بندہ زلیل ہوں یہ ہیں جنہوں نے جو عقل اول تھے جو علم اول تھے جنہوں نے اہل بیت وہی تھے جنہوں نے فرشتوں کی بھی تعلیم کی ہے فرشتوں کو بھی سکھایا ہے اب ہم ان ہسیوں کے ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں ہماری زندگی میں بھی عقل سب سے پہلے اس کا مقام ہونا چاہیے نہیں ہم جذبات سے سوچنے والے ہیں سارے دنیا میں سب سے جذباتی قوم مسلمان ہیں اور پھر مسلمانوں میں سب سے جذباتی قوم شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اللہ نے یہ نعمت جذبات مسلمان پھر مسلمانوں میں تشیع کو کاہے کے لیے دی ہے کہ ہم ان جذبات سے جو بھی اٹھائے اس جذبات سے برا استعمال کرے اپنے فائدے کے لیے ان جذبات کو یوز کرے نہیں یہ جذبات کی نعمت کے لیے لوگ مرتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ ان کو یہ جذبہ کہاں سے مل رہا ہے ان کو یہ شجاعت اور بہادری کہاں سے مل رہی ہے ان کو یہ ہمت کہاں سے مل رہی ہے یہ نہیں جانتے اگر شیعت کی ہمت کا دیکھنا ہے شیعت کی شجاعت کا دیکھنا ہے شیعت کی طاقت کو دیکھنا ہے وہ طاقت کی ابتدا کربلا ہی سے ہوگی ہے یہ جذبات کربلا سے آئے ہیں ایموشنز ہمارا موضوع ہے کہ یہ جذبات اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اور خصوصاً اس قوم کو اتنے جذبات کی نعمت اللہ نے دی ہے مگر دشمن انہی جذبات سے استفال کرتا ہے اپنے فائدے میں دین کے لیے یہ جذبات کام آنے چاہیے اگر کوئی چیخ بھی اٹھے وہ دین کے لیے ہو غم مولا میں کوئی آواز بلند کریں تب ہی تو مولا نے فرمایا رحم اللہ سرخت لنا خدا رحمت کرے سرخت جو عربی کا لفظ ہے یعنی اس کو ایک ہوتا ہے چیخنا اور بہت ایکسٹریم چیخنے کو سرخت بولتے ہیں مولا فرما رہے ہیں خدا رحمت کرے اس بلند چیخ کے لیے جو ہماری خاطر اٹھی چیخے گا کب انسان بولے گا کب انسان جب کچھ جذبات ہوں گے جب ایموشنز ہوں گے تو یہ ایموشنز اگر ہمارے اٹھیں جذبات اگر ابھریں تو وہ مولا کی محبت کی خاطر اٹھیں دین کی دفاع کی خاطر اٹھیں اہل و بیت کے حدف میں اٹھیں یہ نہیں کہ ہم اپنے جذبات دکھاتے چلے جائیں یہ نہیں دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں میرے عمل کے نتیجے میں دین کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچ رہا میری جملے سے کہیں آقا کا دل تو خون نہیں ہو رہا کہیں میں مولا کے زخموں پر نمک تو نہیں چھڑک رہا میں اپنے برے کام سے مولا کو ستا تو نہیں رہا ہوں اپنے اس جذبات کو استعمال کریں مگر جمع کر کے رکھیں ان جذبات کو اپنی صحیح مقام پر استعمال کرنا چاہیے ہمیں یہ جو نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں انسان کو عقل بھی دی ہے عقل ان جذبات کے اوپر ہونا چاہیے اب اس نعمت کو ہم کیسے استعمال کریں یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس نعمت کو صحیح معنوں میں کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اہل بیت سے سیکھیں کہ ہم اہل بیت نے ہمیں کیسے سکھایا کہ یہ وہ انسانی شکل میں نور تھے مگر انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ بتلانے کے لیے کہ جس طرح تم لوگ جی رہے ہو ہم بھی ظاہری طور پر انسان ہیں تمہیں جینے کا صلیخہ بتلا رہے ہیں تمہیں زندگی کا طریقہ بتلا رہے ہیں سلوہ پڑی محمد والی حقیقت زندگی کیا ہے زندگی کی حقیقت کو اگر دیکھیں ہمارے جذبات پھر تھنڈے ہو جائیں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا اس مثال اس بادشاہ کی مثال کہ کسی بادشاہ کی بیٹی کا ایک قیمتی ہار گم ہو گیا تھا بادشاہ نے اعلان کیا 
जो भी मेरी बेटी का हार ढूंढ कर लाएगा मैं उसे इतनी दौलत और इतने पैसे दे दूंगा अब उसके लोग तलाश में हैं कि पचास हजार दिल हम हमको मिलेंगे अगर बादशाह की बेटी का हार हम लेकर बादशाह के पास पहुंच गए लोग तलाश कर रहे हैं ढूंढ रहे हैं एक शख्स था गुजर रहा था उसके जहन में भी ये बात थी उसने भी सुनी हुई थी अब एक जगह से गुजर रहा था देखा एक गंदा सा गटर है गंदा नाला है जिसमें एक हार चमकता हुआ इसे नजर आ रहा है इसने सोचा यह हार अगर मैं ले जाऊँ और बादशाह के हवाले कर दूँ मुझे पचास हजार दिरहम मिल जाएंगे गोया समझे पचास हजार मिलियन मिल जाएंगे जमाने के बहुत खुश हुआ इसने उस गंदे गटर में हाथ डाला पहले सोचा क्या करूं लकड़ी से निकालूं कहा कोई बात नहीं हाथ थोड़ी देर के लिए खराब हो जाएगा फिर बाद में मैं हाथ धो लूंगा मुझे माल और दौलत तो मिल जाएगी इसने उसमें हाथ डाला मगर इसको वो हाथ न मिल सका हैरान हो गया मेरे हाथ में हाथ क्यों नहीं पड़ रहा कहा अब पूरी बाजू अंदर डाल के देखता हूँ शायद वो हार मुझे मिल जाए अब पूरा बाजू डाल के खींचने की कोशिश करता है फिर भी उसको नहीं मिलता वो हार हाथ में नहीं आता सोच रहा है कि खाए नजर तो आ रहा है मगर मेरे हाथ में नहीं आ रहा अब सोचा कोई बात नहीं एक ही दिन की बात है एक मरतबा की बात है इस हार में इस दरिया इस गटर में अंदर कूदता हूँ ताकि ये हार निकालूँ अब ये अंदर गया देखने के लिए मगर फिर भी इसको हार नहीं मिला वापस आया निकल के देखे हाँ ये हार उसी मौके पर एक अल्लाह का नेक बंदा वहाँ से गुजर रहा था इसने अल्लाह के नेक बंदे ने जब इसको देखा तनाजत में है इससे ऊँचा क्या बात है ये डर गया कि अगर इसको पता चल जाए ये जाके हार बादशाह को दे देगा इनाम ये कमा लेगा इसने कहा भाई कोई बात नहीं है बस थोड़ा सा मसला है कहा मुझे बताओ क्या सलाह मैं किसी को नहीं बताऊंगा सीक्रेट रहेगा कहा ठीक है बाबा जी मसला यह है कि मैं ये हाथ देख रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा मुझे नजर तो आ रहा है मगर हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा बड़ी कोशिश कर रहा हूं मुझे इससे बड़ा इनाम मिलेगा उस अल्लाह के बंदे ने कहा अरे खुदा के बंदे हार इधर नहीं है ये एक हार का रिफ्लेक्शन है हार जो है दरख पे लटका हुआ है तुम समझ रहे हो हार दरिया में है और ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है दुनिया की खुशियाँ भी ऐसी हैं अल्लाह ने हकीकत में आखिरत में खुशियाँ रखी हैं और इस दुनिया में जो खुशियाँ हैं उस हकीकी खुशियों का रिफ्लेक्शन है एक सिर्फ तस्वीर है हम तस्वीर में इतने अपने आप को गंदा कर चुके हैं भूल गए खुशी भी वहां पे मौजूद है हकीकी खुशी अल्लाह ने अपने पास रखी है और इस दुनिया में उस खुशी का एक रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है मगर हम उस खुशी के पीछे इतना दौड़ते हैं इतना दौड़ते हैं वो या गटर के पीछे इतना दौड़ते हैं सर से पाँव तक हम विलाजत में डूब जाते हैं हाँ दुनिया की खुशी इंसान करे इंसान अच्छा खाए अच्छा पहने अच्छा रहे मगर उसकी कंडीशन क्या है मैं जो अच्छा कर रहा हूँ उसमें अल्लाह की रजा है या नहीं है ये इंसान देख ले क्यों क्योंकि सबसे अहम चीज जो इंसान की जज्बात में है और जो इंसान के जज्बात जिससे बिगड़ जाते हैं वो कौन सी चीज है किस चीज की वजह से हम खुशी लोग सब खुशियों के पीछे हैं कि हमें अच्छी जिंदगी मिले अच्छी गाड़ी मिले अच्छे कपड़े मिले बच्चे अच्छी जिंदगी जिए ये अच्छी चीजें कब मिलेगी ये खुशी कब मिलेगी ये लज्जत कब मिलेगी ये नहमत अच्छे इमोशन और अच्छे जज्बात कब मिलेंगे उसकी वजह क्या है लोग शर्त लगा देते हैं क्या कहते हैं अगर मैंने एक मिलियन कमा लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे ये घर मिल गया मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे ये गाड़ी मिल गई मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे ये सारी चीजें मिल गई मैं खुश हो जाऊंगा मेरे भाई यही तो वजह है हमें खुशी न कमाने की वजह ही यही है उसमें एक लफ्ज है जिसकी वजह से हमें कभी खुशी नहीं मिलती वो क्या है वो शुरू में ही अगर जो हम लगाते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाए अगर ये मुझे मिल जाए अगर ये मुझे मिल जाए खुदा ने खुशियां रखी हुई हैं हम लेने वाले नहीं अगर से उसे रोक देते आए कि अगर मुझे मिले खुशियां ऑलरेडी हैं दुनिया में मगर अगर हम अगर को निकाल दें अगर हम अगर को निकाल दें फिर वो खुशियां सामने हैं वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी वो स्ट्रेस टेंशन खत्म हो जाएगा वो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा तभी तो कहा ईमान के दो पर है परंदा दो परों से उड़ता है एक परंदो एक पर से नहीं उड़ता ईमान के दो पर है एक का नाम सब्र है एक का नाम शुक्र है जब इंसान में सब्र भी आ गया शुक्र भी आ गया फिर उसके परवास की बुलंदी शुरू हो जाएगी उस वक्त इंसान बुलंदियों की तरफ जाएगा हम खुशी इसीलिए नहीं कमाते अपनी खुशियों को खुद ही रोक लेते हैं कुछ खुशियां दुनिया में तीन किस्म की हैं एक 
دنیاوی خوشی ایک معنوی خوشی ایک وہمی خوشی وہ کیسے دنیاوی خوشی کیا ہے ہاں ٹھیک ہے اللہ نے تو دنیا میں خوشیاں دی ہیں بھائی اچھا جاؤ اچھا کھاؤ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں بتائیے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اسی خاک میں سے اسی مٹی میں سے ایک درخت اگ رہا ہے جس میں سے سیب کا درخت ہے کیا مٹی میں مٹھاس تھی مگر سیب میٹھا نکل رہا ہے کیا مٹی میں رنگ تھا مگر سیب رنگین نکل رہا ہے کیا مٹی میں جوس تھا مگر سیب میں جوس نکل رہا ہے یہ ساری نعمتیں ایک خاک سے اللہ نے اتنے خوبصورت پھل دیے حیوانات ہمارے کنٹرول میں دے دیے یہ ساری نعمتیں اللہ نے کہا کماؤ اور کھاؤ یہ ہیں وہ خوشیاں جو دنیاوی خوشیاں ہیں جا کے شادی کر لو بچے پیدا کرو اچھے کپڑے پہنو اچھے گھر میں رہو یہ دنیاوی خوشیاں ہیں دنیاوی خوشی کے بعد پھر اللہ نے دوسری خوشیاں رکھی ہیں جو مانوی خوشیاں ہیں یہ وہ خوشیاں ہیں انہی کو ملتی ہے جو اس مانویت کی طرف تھوڑا رجوع کرتے ہیں تھوڑا اپنا اپنا دھیان اپنا تصور اپنا اپنا خیال دنیا سے تھوڑا ہٹا کے اللہ کی طرف جو آ جاتے ہیں انہیں پھر مانوی خوشی بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے وہ معنویت کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری تیسری خوشی کیا ہے وہ وہمی خوشی ہے یعنی نہ دنیا کی خوشی ہے نہ آخرت کی معنوی خوشی ہے یہ وہمی خوشی ہے وہمی خوشی کسے بولتے ہیں وہ در حقیقت میں خوشی نہیں ہے مگر انہیں محسوس ہو رہا ہے اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا دیا ہے ذہن میں یہ خوشی ہے جیسے کیا ہے اس نے خوشی ان کی یہ تھی کہ اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی یا اپنی شادی فائف سٹار ہوتل میں کرا دیں گے تو کیا کہنا کتنی اچھا ہوگا ایک لیموزین کی گاڑی بھی سامنے آئے گی بریک لگا کے میں اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھوں گا اور ہم چلے جائیں گے یہ اب اس کا ہونا اور نہ ہونا کیا بہت بڑا زندگی میں فرق رکھتا ہے نہیں اس نے اپنی زندگی کو ویسے کر دیا ہے اب اگر تھوڑی چیز جو ذہن میں اس نے سوچ کے رکھی ہے ویسی نہیں ملی لیموزین کے بجائے کوئی اور کار مل گئی وہ سوچتی رہے گی یا سوچتا رہے گا ہائے میری شادی انکمپلیٹ رہ گئی شادی تو ہوتی اکثر لوگ آگے تھے کبلا شادی تو ہوتی زندگی میں ایک دفعہ ایک دفعہ گانا بجا دیا تو کیا حرج ہے باقی تو روز مسجد آتے ہیں روز مجلس سنتے ہیں بھائی یہ کیسی بات ہے کہ انسان کہے ایک مرتبہ ہے تو ایک مرتبہ مرڈر کر دوں مر جاتا ہے تو انسان ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے جب خدا کی سرات مستقیم سے کبھی کبھار انسان ہٹتا ہے تو کبھی واپس ہی نہیں آتا اس بہانے سے کہ ایک ہی مرتبہ لائف میں ہوتا ہے تو ہم جو من میں آئے کر لیں تو اب دیکھئے اسے کہا جاتا ہے وہ خوشیاں جو حقیقی بھی نہیں ہیں یعنی دنیا بھی جو اللہ نے خوشی دی ہے وہ بھی نہیں ہے جو خرمی خوشی دی ہے وہ بھی نہیں ہے بیچ میں ایک وہمی خوشیاں ہیں مثال اس کی بہت اچھی ہے کہ آپ کچن میں گئے گھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کچن میں گئے ہیں آپ نے فریج کھولا اور دیکھا ایک موٹا سا بڑا لیمو آپ کو نظر آیا پیلے رنگ کھا تو جوس پڑا ہوا لیمو اور اب آپ لے گئے اور ایک چھوٹی سے ہاف پلیٹ لے کر آئے اور لیمو کو چھوٹی سے کٹنے لگے اور اس کو ایسے نچوڑنے لگے اب آپ اگر سوچیں کہ خود بخود زبان کی نیچے پانی آ جائے گا پتہ نہیں شاید کتنے لوگوں کے ابھی بھی آ گیا ہو کہ میں لیمو نچوڑ رہا ہوں زبان میں پانی آ گیا کوئی کھٹی دال جو اپنے حیدرابادی کمیونٹی میں ہو تو اس کو بندہ سوچے شاید بندے کے زبان کی نیچے پانی آ جائے تو اب کیا لیمو ادھر تھا نہیں تھا کیا ہم نے لیمو کاٹا نہیں کھاٹا کیا کھٹی دال ہم نے کھائی نہیں کھائی کیسے زبان کے نیچے پانی آ گیا یہ صرف ہمارا خیال تھا اسے کہتے ہیں وہمی لذت یہ حقیقی لذت نہیں صرف میں سوچ رہا ہوں مجھے لذت لگ رہی ہے وہ فائف سٹار ہوتل میں شادی کرنا یا نہ کرنا اتنا بڑا گھر کا ہونا یا نہ ہونا اتنی بڑی کار کا ہونا یا نہ ہونا اتنے بڑے برینڈ والے جوتے کا ہونا یا نہ ہونا اتنی برینڈ والے پینٹ شیٹ اور ڈریس اور سوٹ کا ہونا یا نہ ہونا کوئی بڑا فرق انسان کی زندگی میں نہیں آ جاتا مگر ہم نے اپنے آپ کو ویسے سمجھا دیا ہے تو وہ چیز ہمیں خوشی لگ رہی ہے وہ چیز ہمیں لذت لگ رہی ہے تو ہمیشہ سے یا کم از کم اگر معنوی لذت کمائیں یا دنیا بھی لذت جو اللہ نے حلال دی دنیا بھی خوشی کمائیں وہمی خوشیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں سلوات میں محمد وآلہ تو اب یہی وہمی خوشیاں ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں اور کبھی کبھار یہی وہمی خوشیاں انسان سمجھتا ہے فرش ازا میں بھی لے کر آ جاتا ہے کہ سب سے خوشی کب ہوگی کہ اگر مجلس میں جتنا بڑا مجمع ہو تب ہمیں خوشی ہوگی جتنی اچھے لوگ آ جائیں جتنا اچھا تبرک ہم نے اپنے گھر میں اپنے ازا خانے میں اپنے امام بارگاہ میں کیا اچھا تبرک ہو اچھے لوگ ہوں اچھی مجلس ہو جائے اچھی ساری یہ چیز ہو جائیں ٹھیک ہے ہاں 
اچھی مجلس کا شوق رکھنا اچھا ہے مگر یہ دنیاوی فیکٹر جب آ جائیں کہ مجلس تبھی ہوگی جب مجمع بہت زیادہ ہوگا جب لوگ زیادہ ہوں گے جب وفا زیادہ ہوگی جب نعرے زیادہ لگیں گے جب کھانا اچھا ہوگا جاتے ہوئے سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ واہ کتنی اچھی اس نے مجلس کرا دی میرے بھائی چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ آئے بندے کے دل میں یہ ہونا چاہیے میرے دل کی دعا یہ ہونی چاہیے چاہے وہ یہ آئے یا نہ آئے مگر حضرت بطور ضرور میری مجلس میں آ جائے بیاغ بیوی پاک بیوی میری مجلس میں آئے وہ خوشی ہونا چاہیے پارو سرکار میری مجلس میں آ جائیں یہ خوشی ہونا چاہیے پبلک آئے یا نہ آئے نظر و نیاز ہمارا لوگ اس کی تعریف ہمارے حلیم کی تعریف کرے یا نہ کرے ہمارے کھانے کی تعریف کرے یا نہ کرے مگر یہ اگر حقیقی خوشیوں کو ہم سمجھیں کہ کسی ہاں اگر کوئی مولا کی خاطر بہت بڑا خرچہ کر رہا ہے بڑے نظر و نیاز دے رہا ہے بڑی خدمت کر رہا ہے اگر مولا کی خوشی کی خاطر کر رہا ہے پھر اس کو عجب بے انتہا ملے گا مگر ذہن میں جب دنیاوی فیکٹر آ جاتا ہے وہ وہمی خوشی والی بات آ جاتی ہے حقیقی خوشی یہ ہے کہ ہاں میں جتنا بھی خرچہ کروں اس سے میرے مولا راضی ہوں میرے آقا راضی ہوں میرے امام وقت راضی ہوں پھر ہمارا جو لوگس آف کنٹرول ہوگا وہ انٹرنل ہو جائے گا وہ ایکسٹرنل نہیں ہوگا اکثر لوگوں کا لوگس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہوتا ہے انٹرنل نہیں ہوتا یعنی چیزوں کو جو کرتے ہیں وہ ایکسٹرنل لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں ارے لوگ کیا کہیں گے پبلی کیا کہیں گے پڑوس والے کیا کہیں گے کمیونٹی والے کیا کہیں گے کتنی بدنامی ہو جائے گی کتنی بے عزتی ہو جائے گی جبکہ کوئی حرام نہیں کر رہے ہیں جبکہ کوئی کبھی چیز برا کام نہیں کر رہے ہیں مگر پھر بھی ان کے ذہن میں یہ ہمیشہ خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیوں کیونکہ ان کا لوکس آف کنٹرول انٹرنل نہیں ہے ان کا لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے مگر اہل بیت نے یہ سکھایا رسول اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ رسول کو کہہ رہے ہیں دین کی تبلیغ چھوڑ دو رسول فرما رہے ہیں اگر سورج کو میرے ایک ہاتھ میں رکھ لیا جائے چاند کو میرے دوسرے حال میں رکھ لیا جائے میں اللہ کی رضا کو نہیں بیچوں گا لوگ چھوڑ دیں تنہ تنہا رہ جاؤں گا اس خدا کے دین کی تبلیغ کرنا چلا جائے یہ بتایا ہے کہ لوگس و کنٹرول جب لوگوں کے لیے ہوگا تو ہماری زندگی سرکلیٹ کرے گی لوگوں کی خوشی کے اندار کہ لوگ کیا کہیں گے ہاں انسان کو اللہ نے عزت دی ہے انسان اپنے عزت کا خیال رکھے اپنے آبرو کا خیال رکھے وہ سارا بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے مگر اگر میں ہر کام لوگوں کے لیے کرتا ہوں جیسے بچوں کے لیے لغمان حکیم کا واقعہ ہے لغمان نے اب لغمان جا رہے تھے حکیم اپنے بیٹے کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایک گدھا جا رہا تھا لوگوں نے کہا کہ بے وکوف کیسے لوگ ہیں گدھا خالی جا رہا ہے اور یہ پیدل جا رہے ہیں لغمان نے بیٹے کا تم بیٹھ جاؤ آگے گئے لوگوں نے کہا کیسا بدتمیز بیٹا ہے باپ پیدل ہے خود گدھے لغمان نے کہا تم اترو میں بیٹھتا ہوں پھر بیٹھ گئے کہا کتنا ظالم باپ ہے خود بیٹھا ہے بچہ بیدر چل رہا ہے لغمان نے کہا ایسے کرتے ہیں ہم دونوں گدھے کو اٹھا کے لے کے چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں لوگ کیا بولتے ہیں تو اب کیوں کیونکہ انہوں نے بھی یہ لغمان حکیم نے سکھانا چاہا کہ لوگوں کو راضی کرنا ممکن ہی نہیں ہے جیسا تم کرو گے کوئی نہ کوئی اعتراض آئے گا کوئی نہ کوئی اشکال آئے گا کوئی نہ کوئی وہ پریشانی لے کر آئیں گے کوئی نہ کوئی آبجیکشن آ جائے گا کرٹیسائز آ جائے گا کیوں کرٹیسائز کرنا آسان ہے مگر اگر لوگوں کی رضا کو چھوڑ دے انسان تنہ تنہا اللہ کی رضا کی خاطر شہید بہشتی جب وہ زندہ تھے اس زمانے میں ابھی شہید بہشتی کی لوگ گلائیں کرتے تھے اس زمانے میں جب وہ زندہ تھے ان کے مخالف تھے اب شہید بہشتی ہیں امام خمینی کا دور ہے لوگ ان کے مخالف ہو رہے ہیں اب اس زمانے میں بار بار امام خمینی کے بعد شہید بہشتی آتے کہتے لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں امام خمینی کچھ نہیں کہتے اور آپ نے بھی شاید وہ پچھر دیکھی ہوگی کہ ایک بیلکنی ٹائپ میں امام خمینی بیٹھتے تھے اور لوگ نیچے ہوتے تھے اور وہ اوپر مجلس سے سننا مادم سننا اوپر ہوتے تھے اور کچھ لوگ بھی کبھی ساتھ بیٹھتے تھے تو اب امام خمینی تقریر ختم کر کے جا رہے تھے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ روح منی خمینی بہت شکنی خمینی روح میری ہو میں خمینی تو نے بتوں کو توڑا ہے اے خمینی اس زمانے میں اسی وقت سوچا یہی موقع ہے تبلیغ کا شہید بہشتی کو قریب بلایا کہا اے بہشتی یہ سارے لوگ جو خمینی خمینی کے نعرے لگا رہے ہیں اگر ابھی بھی وہ لانت خمینی کے نعرے لگانا شروع کر دیں ذرہ برابر میرے ارادے میں تبدیلی نہیں آئے گی جو میں نے ارادہ کیا ہے کیا وہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے نہیں وہ اس اللہ کے لیے کیا ہے چاہے لوگ وفا کریں یا لوگ بے وفائی کریں پبلک کی بے وفائی بھی بیکار پبلک کی وفا بھی بیکار وفا اگر چاہیے تو وہ اللہ کی وفا جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ خدا کی وفا ہے وہ خدا کبھی بے وفائی نہیں کرتا 
خدا با وفا ہے اور یہ صفت ہمیں دی ہے اللہ نے کہ انسانوں با وفا اگر تمہیں بننا ہے تو اب اللہ سے بھی تم اپنی زندگی میں وفا کرو تو اپنے ہم جذبات کو ایک قابو میں لے کر آ سکتے ہیں جب ہماری زندگی کا محور لوگ نہ ہو اور خود بھی نہ ہو لوگ کچھ خود محور ہوتے ہیں کچھ لوگ لوگوں کو محوریت رکھتے ہیں مگر خدا محور اگر بن جائے ہماری زندگی میں محور اور سینٹرل پوائنٹ اگر خدا بن جائے تو اس وقت دیکھئے پریشانیاں دور ہو جائیں گی مشکلات دور ہو جائیں گی اور انسان اس رائے حق میں غام گام زن ہونے سے لڑے گا نہیں ترپے گا نہیں پریشان نہیں ہوگا ایک سلوات بھی محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعجیل فرج تو ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہمارے جو اللہ نے ہمیں نعمت جذبات دی ہے اور ان جذبات کو جس معنوں میں استعمال کرنے کے لئے اللہ نے ہمیں دیئے یہ جذبات اس موقع پر استعمال کریں اس مقام پر استعمال کریں اللہ نے اگر ہمیں غصہ دیا ہے یہ نعمت اللہ نے ہمیں بھی دی ہے اور حیوانات کو بھی دی ہے یہ قومل ہے ہم دونوں میں مگر حیوان کو عقل نہیں ہمیں غصے کے اوپر ایک عقل کی دیوار عقل کی چھت عقل کی امبریلہ لگائی ہوئی ہے کہ تمہیں عقل بھی ہے یہ نہیں کہ غصہ جب بھی آ جائے جہاں بھی آ جائے جیسے بھی آ جائے میں اپنے غصے کو ایکسپریس کر دوں میں اپنا غصہ دکھا دوں نہیں میرے بھائی غصہ اللہ نے نعمت ہے بہت عظیم نعمت ہے کس لیے دیا ہے انسان کو سیلف ڈیفنس کے لیے دیا ہے اگر غصہ نہیں ہوتا کوئی مجھے مار کے چلا جاتا میں ہستا رہتا کوئی میری گھر میں لوٹ کے چلا جاتا میں دیکھتا رہتا کیا حرج ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نے یہ نعمت جو دی ہے سیلف ڈیفنس کے لیے دی ہے ہاں اگر کچھ اٹیک ہو جائے کچھ حملہ ہو جائے میں اپنا دفاع کر سکوں اپنا ڈیفنس کر سکوں یا اگر مولا نے مجھے نسرت کے لیے بلایا مولا نے میرے مدد کے لیے بلایا تو میں اپنا غصہ اپنا غضب اپنے ایموشنز اس موقع پر دکھا سکوں اس موقع پر یعنی غصہ اگر اپنی ذات کے لیے آئے تو برا ہے غصہ اگر لوگوں کے لیے آئے تو برا ہے اپنی بچوں کے لیے آئے تو برا ہے اپنے خانوادے فیملی کی ڈیفنس کے لیے آئے تو برا ہے اپنے ماں باپ کے ڈیفنس کے لیے جو باطل پر ہیں ان کے لیے آئے تو برا ہے اپنے بچے جو ہمارے باطل ہیں ان کے لیے دل غصہ کریں تو یہ برا ہے مگر یہی غصہ اگر رضائے خدا کے لیے آ جائے تو خود بخود عبادت بن جاتا ہے کیا اہل بیت غضبناک نہیں ہوتے تھے کیا جلال میں نہیں آتے تھے ہاں جلال میں آتے تھے مگر اپنی ذات کے لیے نہیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے مجھے بات میں آتے تھے ان کو دیکھئے جو مولا کے چاہنے والے تھے جو مالک ابن اشتر تھے کس طرح سے اپنے جذبات پر انہوں نے خابو کرتے تھے کہ مالک تھے اور مالک گزر رہے تھے گورنر تھے کسی نے جوان نے اپنی منمانی دکھانے کے لیے مالک کے موں پر موکہ مارا مالک کے سینے پر موکہ مارا وہ زمین پہ گر گئے اٹھ کر دیکھا بھی نہیں کس نے مجھے مارا ہے مارمٹی سے کپڑے جھٹک کر چلے گئے اور سینہ چلے گئے اور یہ جوان سینہ تان کی چل رہا ہے کہ میں نے کیا کیا کسی نے کہا معلوم ہے کون تھا وہ کہا خدا جانے کون تھا ایک معمولی بوڑھا تھا کہا وہ تو گورنر تھا اسی شہر کا علی کا چاہنے والا ہے کہا گورنر میں نے ان کو مار دیا کہا اوئے بھائے اب تو میری موت پکی ہے سوری پر لڑکایا جاؤں گا لوگوں سے پوچھتا پوچھتا کہاں ہے مالک کہاں ہے مالک اشتر مالک اشتر مالک اشتر جا کے کہا مسجد میں گئے ہیں مالک کی پیچھے بیٹھ گیا اب مالک سے کہنے لگا مالک دیکھا کہ مالک کیا کہہ رہے ہیں مالک نے دو رکت نماز پڑھی مالک ابن اشتر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہا مالک یہ جوان تھا بے خبر تھا یہ جانتا نہیں تھا خدا یا اس سے معاف کر دے اب یہ جلدی ختموں پر گر پڑا کہا آئے مالک اشتر مجھے معاف کر دیجئے کہا نوجوان گھبراو نہیں میں تمہاری معافی کے لیے دعا مانگنے آیا تھا یہ ان کے جذبات پر کنٹرول علی کے چاہنے والے اتنے آسانی سے نہیں بنتے ہیں ہر چیز کے لیے کوئی پرائیس پہ کی جاتی ہے علی کا چاہنے والا حقیقی بننے کے لیے بہت بڑی پرائیس ہمیں پہ کرنی ہوگی ہم سمجھ رہے ہیں جس طرح ہر چیز سستی ہے مولا کی محبت بھی اتنی سستی ہے نہیں یہ اتنی مہنگی محبت ہے کہ ہر کوئی اس میار پہ پورا اترتا ہی نہیں ہے اس میار پہ اترنا بہت مشکل ہے وہ سلمان کا میار دیکھئے سلمان محمدی فیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں ایک شخص نے ایسا سوال کر دیا ہم میں سے کسی سے بھی کوئی ایسا سوال کرے گا ہم کہیں گے تہذیب میں رہ کے بات کرو عدب میں رہ کے بات کرو یہ کس طرح سے تم بات کر رہے ہو سلمان بیٹھے ہیں اور آ کر کسی نے کہا سلمان تم افضل ہو تم بہتر ہو نہیں کہا سلمان تمہاری داری کے بال افضل ہیں یا کتے کے پوچھ کے بال افضل ہیں اتنا بڑا سوال صحابی نبی سے کر دیا مگر صحابی نبی وہ تھے جو اپنے جذبات پر قابو رکھتے تھے کہا اے میرے بیٹے اب وہ جذبات
جذبات پہ قابو کیسے ہوگا اس کا فارمولا خود سلمان بتلا رہے ہیں یہ چیز ہمارے نظروں کے سامنے ہوگی ہم خود ایچو حاصل کر سکتے ہیں ایموشنل کوشن ہو سکتے ہیں سلمان نے یہی جواب دے دیا اس کا ایک طریقہ بتلا دیا کہا کہ کل میرے بیٹے کل قیامت کا دن ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا اگر میرے گناہ میری نیکیوں سے بد زیادہ ہوں گے تو اس وقت اس کتے کے کتے کے پوچھ کا بال جو ہوگا میری داڑی کے بال سے بہتر ہوگا اگر معاملہ پلٹ جائے میری نیکیاں میری برانیوں سے زیادہ نظر آئیں حساب و کتاب میں تب جا کے میری داڑی کا بال کتے کے پوچھ کے بال سے بہتر ہوگا تو سب سے پہلا درست سلمان نے یہ دیا کہ جب بھی جذبات پر کنٹرول کرنا ہے ہمیشہ قبر و قموت و قیامت نظروں کے سامنے رہے فوراں موت کا ریفرنس دیا فوراں قبر کا ریفرنس دیا فوراں قیامت کا ریفرنس دیا اگر موت قبر قیامت نہ ہوتی تو انسان بے حیاء ہو جاتا ہے تب ہی تو مولا نے فرمایا بعض ایسی چیزیں ہیں اگر وہ اللہ خلق بھی نہ کرتا لوگ فیرون سے بھی بڑے فیرون بن جاتے ہیں ان میں سے ایک بیماری ہے ان میں سے ایک غربت ہے ان میں سے ایک موت ہے یہ تین چیزیں اللہ نے بنائی ہی سی دیئے کہ انسان اپنا غرور توڑ دے کتنے بڑے ہو جاؤ کتنے فقیر ہو سکتے ہو کتنے بھی فرون بن جاؤ بیمار ہو سکتے ہو جتنا بھی رہو آخر تمہیں مرنا مرنا ہے یہ تین چیزیں اللہ نے رکھی ہی اسی لیے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو سوچ سوچ کر اپنی فرعونیت کا بدھ توڑ دے اپنی فرعونیت اور اپنی مائے کا بدھ کو پاش پاش کر دے اس وقت ہم میں اختلافات نہیں آئیں گے یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے جو سینٹرز میں جو مختلف مومنین میں ہوتے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جذبات کے پیروکار ہیں سلمان وہ تھے جب سلمان سے کسی نے کہا اب عزر تو ویسے کہہ رہے ہیں تم کچھ اور کہہ رہے ہو سلمان نے کہا کہ اب عزر اپنے جذبات کا پیروکار ہے میں اپنے امام وقت کا پیروکار کہ کبھی ابھی گوار انہیں ابو ذر کیونکہ نوے ایمان کے درجے پر تھے شاید کوئی ایسی بات انہوں نے کر دی مگر سلمان کیونکہ دس پہ ایمان کے درجے پر تھے کہا میں اپنے جذبات کا پیروکار نہیں ہوں میں اپنے آقا کا پیروکار ہوں ہمارے جذبات اسی طرح سے کنٹرول میں آ سکتے ہیں یہ جذبات کی آگ اتنی خطرناک ہے اگر انسان ان جذبات کو کنٹرول نہ کرے اتنے برے کام میں ملفظ ہو جاتا ہے یہ کیا مال دنیا کا طلب کرنا دنیا کی لالج کا یہ جذبات نہیں ہے ہاں یہ جذبات ہے فیرون میں یہ جذبہ تھا شمر میں بھی یہ جذبہ تھا جو غالب آ گیا اور وہ حسین کے قتل پہ تیار ہو گیا کیا ایک حکومت کو چاہنا یہ جذبہ نہیں ہے یہ جذبہ عمر ابن سہاد میں تھا جب اسے حکومت کی آفر ملی وہ جذبہ کو بھرنے لگ گیا ہم آزمائیں اپنے آپ کو اگر اتنی بڑی مال و دولت و حکومت کی آفر ہمیں اس دور میں ملتی کیا ہم اپنے جذبات کو قابو میں لا سکتے تھے یا نہیں لا سکتے تھے حسین مولا نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ وہ آ جائیں جو بہت بڑے عالم دین ہیں حسین نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ وہ آ جائیں جو صبح و شام عبادت ہی کرتے تھے حسین مولا نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ وہ آ جائیں جو عبادتیں بیس بیس دنوں نے حج کیے ہوں حسین مولا نے یہ نہیں کہا وہ آ جائیں میرے ساتھ جن کا حج بھی بہت زیادہ ہے جو بہت ہشار ہیں نہیں حسین نے کہا جو بھی طالب اور عاشق شہادت تھے وہ میرے ساتھ آ جائیں شرط ایک تھی کربلا جانے کی کہ کون عاشق شہادت ہے پھر وہی جذبات کی بات آئی اس کے پاس شہادت کا جذبہ ہے کون عاشق اہل بیت ہے یہی مولا کی ایک شرط تھی اور اس شرط میں اس زمانے میں عالم اسلام میں صرف بہتر پورا ہوتا ہے اور کوئی پورا نہ ہوتا سکا مگر یہ کہ جو نہ آسر کے مجبوریوں کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ تھے جو سامنے مولا کو دیکھ رہے ہیں مگر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اپنے جذبات پر مولا نے اس کو دیکھا اور مولا نے اس کو دعوت کی مولا کا چاہنے والا تھا مولا نے کہا مولا آپ یمن آ جائیے مولا نے کہا نہیں مجھے ادھر جانا ہے کربلا کی آئے اس سے کہا مولا آپ کے بہت چاہنے والے ہیں یمن میں مولا نے کہا نہیں میرا ساتھ دینا ہے تو ادھر ہی چلنا ہو اب اس نے کہا ٹھیک ہے مولا اب دیکھئے کونسی جذبات آ گیا اب بچوں کی محبت کا جذبہ آ گیا اس کے دن ایک طرف سے امام کے حکم کا جذبہ ایک طرف سے اولاد کی محبت کا جذبہ اس نے یہ بھی نہیں کہا مولا میں نہیں آسکتا اس نے یہاں تک کہہ دیا آدھا کام اس نے کر لیا کہ مولا میں آتا ہوں بس تھوڑا بہت کھانا پینے کا بندوبس اپنے بچوں کے لیے کر لوں پھر آتا بچوں تک کھانا پانا کھانا پانی پہنچا کر جب واپس آیا بہت دیر ہو چکے تھے کربلا میں سب شریف ہو چکے تھے یعنی 
جذبات پر ہم ایسے کنٹرول کریں کہ سب سے اوپر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ حسین کے عشق کا جذبہ ہے وہ جذبات جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس شہادت کا وہ جذبہ تھا کہ کہا حسین کی زیارت نہیں ہو سکتی کیا چاہیے ہاتھ تمہارا کٹنا پڑے گا کہا ہاتھ کٹوانے کو تیار دوسرے سال آئے دوسرا ہاتھ کٹنے کو تیار تیسرے سال آیا کہا اب میرا پاؤں لے لو مجھے مولا کی زیارت کا یہ وہ لوگ تھے جو ہاتھ پاؤں کٹوا کے گئے اس جذبہ شہادت کو رہے گا ہم بھی دیکھیں ہمارے اندر اگر محبت کے جذبے ہیں اگر عشق کے جذبے ہیں وہ جذبے کتنے طاقتور ہیں کہ ہم مولا کی اس زمانے میں مدد کرتے یا نہ کرتے یا اپنی زندگی میں کسی مولا کو کہے مولا میں بہت گناہ کر چکا ہوں مولا اب مجھے خود سے خود نفرت آنے لگ گئی ہے کہ میں نے کتنی دفعہ آپ کا دل خون کیا کتنی دفعہ اے یوسف زہرا میں نے آپ کو سکھایا مولا ہاں مگر خور بنانے کا فن آپ کو آتا ہے اور آپ کے گھرانے کو آتا ہے مولا میں آسی ہوں مجھ کو خور بنا السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام جس کا نام ہے عبداللہ یہ کہتا ہے مجھے کربلا کے میدان سے ایک عجیب خوشبو آ رہی تھی میں چلا دوڑتا ہوا دیکھوں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے قریب آیا مجھے ایک نور دکھائی دیا میں جب قریب جانے لگا دیکھا ایک کسی غریب کی لاش بے کفن پڑی ہوئی ہے میں نے سوچا یہ کس مظلوم کی لاش ہے جو اس طرح سے بے گور و کفر پڑی ہوئی ہے ابھی میں نے قریب جانا ہی چاہا دیکھا ایک شیر غرغراتا ہوا آیا میں نے سوچا اب یہ شیر اس لاش کی بے حرمتی کرے گا مگر وہ شیر اس لاش کی تواف کر رہا ہے اور گویا چلا چلا کے رو رہا ہے میں نے سوچا کہ کون جانور ہیں اور یہ کون اللہ کا بندہ ہے جس کے اطراف شیر رو رو کے تواف کر رہا ہے اور ایک مرتبہ شیر چلایا اور وہیں گر گیا 
اور مر گیا عبداللہ کہتا ہے میں قریب گیا لاش پہ جا کے کہا اے ولی خدا اے شہید راہ حق بتا تو کون ہے ایک مرتبہ لاش سے آواز آئی علا حسین ابن علی میں فاطمہ کا جگر گوشا جگر گوشا رسول حسین ہوں عبداللہ رویا رونے لگ گیا یہاں تک کہ عبداللہ بے ہوش ہوا جب ہوش میں آیا کہا مولا یہ بدلا دیجئے یہ شیر کون تھا اور آیا کہاں سے تھا اور کیوں چیخ رہا تھا اور مر کیوں گیا کہا عبداللہ یہ میرا شیر تھا بچپنے میں میرے پاس یہ شیر گھر میں ہوا کرتا تھا جب بڑا ہو گیا اس کا نام ابو الحارس تھا مدینے والے اس سے ڈرنے لگ گئے میں نے شیر سے کہا اے شیر چلے جاؤ کربلا کے جنگلوں کی طرف جب اس شام غریبہ تجھے اما فضا بلائے گی تب مدد کے لیے آ جانا یہ شیر ابھی گیا تھا اور مجھے واپس آ کے بتلا رہا تھا مولا لٹا ہوا کافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچ گیا مولا آپ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا آپ جانے اور زینب کی مصیبتیں جانے یہ شیر وہیں پہ مر گیا آزادہ رو ایک سوال ہے اگر قرآن کی غلاف چھین لی جائے کیا قرآن کی عزت میں کوئی کمی آئے گی نہیں نہیں قرآن تو قرآن ہی رہے گا اگر زینب کی چادر چھین لی جائے تو زینب تو آخر زینب رہے گی زینب تو قیامت تک کے لیے زینب ہی رہے گی آزادارو یہ فضا تھی جس نے شام غریبہ اسی ابو الحارس کو بلایا تھا آزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ شام میں پہنچا اور دربار یزید میں یزید بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ سیلانیاں کھڑی ہوئی تھی یزید شراب کے نشے میں مستا مختلف ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ساری خواتین میں یزید نے ایک مرد دیکھا بے شک اس مرد کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی یہ توک کا وزن ہی اتنا تھا سید سجاد اپنی کمر سیدھی ہی نہیں کر سکتے ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ یہ شخص سے کہا کہ اے جوان من انتا تو کون ہے جوان نے کہا انا علی ابن الحسین میں حسین کا علی بیٹا ہوں یزید نے کہا علی تو سنا تھا کربلا میں مارے گئے سید سجاد نے فرمایا میرے بابا کو علی سے اتنی محبت تھی ہر بیٹے کا نام علی رکھا ایک کا نام علی اصغر ایک علی اکبر میں علی زین العابدین ہوں یزید نے دیکھا کہا اے جوان دیکھا اللہ نے تمہیں کیسے زلیل کر دیا سید سجاد کو جلال آیا ایک مرتبہ جلال نے آ کر علی کے پوتے شیر خدا کے پوتے نے کہا یزید زلیل تو تو ہوا ہے ہمیں اللہ نے شہادت دی ہے تو نے یہ رسوائی قیامت تک کے لیے اپنے عمال نامے میں لکھوا دی ایک مرتبہ یزید غصے میں آکے کہتا ہے شراب کے نشے میں مست ہے حکومت کے نشے میں مست ہے کہتا ہے جلاد اس جوان کی گردن اڑا دو بس جب یہ حکم زینب نے سنا زینب کو حسین کی بس یاد یاد آئی بہن سجاد کا خیال رکھنا امامت کا دفاع اس بی 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 نے شام غریبہ سے کیا ہے اس بی بی کو امامت کا دفاع کرنا ماں نے تربیت میں سکھایا تھا فاطمہ زہرہ ابھی زخمی تھی حسنیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر اپنا نہیں سوچا کہا فضا علی کہاں ہے علی کہاں ہے دورتی ہوئی علی کے پاس گئی دامن میں ہاتھ ڈالا کہا قلو عبال حسن علی کو چھوڑ دو حسن کے بابا کو چھوڑ دو ظالم نے علی کو کھیچا زہرہ بھی کھچتی ہوئی ساتھ میں آئی علی کا دامن نہیں چھوڑا ظالم نے اپنے غلام سے کہا
سامنے سجاد کے کھڑی ہو گئے یزید جب تک میرے دم میں دم ہے امام وقت پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گی پہلے مجھے مار ڈالو یزید نے کہا تو کون ہے یزید نے ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا کہ اس بی بی کی بھی گردن کو اڑا دو اب کونے میں ایک بی بی تھی جس کا نام تاریخ نے فضا لکھا ہے فضا ہوتی زینب کی حسینی سے پہلے زینب کی محافظ عفاظ سے اور قیدی ہونے کے بعد زینب کی محافظ فضا تھی معلوم ہے جب شام غریبہ میں خیمے چلے بی بیوں کی چادریں چھنی گئی بی بیاں کس انداز سے خیموں سے نکلی تھی بی بیاں جلے ہوا خیموں سے اس انداز سے نکلی تھی کہ سامنے سامنے سفید بالوں والی فضا پیچھے پیچھے بی بی زینب ہر پیچھے والی بی بی سامنے والی بی بی کے بغل میں اپنا سر چھوائے جا رہی ہے اور فضا سامنے بے بی بی کے پردے کی محافظ فضا کو زہرا کی وسیعت یاد آئی کہ بہن زہر بہن فضا میں نے تجھے بہن سمجھا بھی اور بہن رکھا بھی میری وسیعت ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا فضا نے سوچا ہوگا حسن کو تو نہیں بچا سکی حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے حسین کو نہ بچا سکی اب زہرا کے بچوں میں سے تیسری اولاد قتل ہونے جا رہی ہے سامنے کھڑی ہو گئی کہا یزید پہلے مجھے مار ڈالو کسی کو حلمت نہیں میری آقا زادی کے قریب آئے یزید نے کہا کہ اس کی بھی گردن اڑا دو ایک مرتبہ فضا نے اپنی نظریں دوڑا ہی دو سو حبش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے حبش کی زبان میں کہا اے حبش کے رہنے والوں میں تمہاری شہزادی ہوں تمہاری غیرت کہاں ہے میری مدد کے نہیں آتے اور ان کی غیرت بیلان ہوئی دو سو تلوارے نگلی سامنے آئی کہا یزید خبردار کیا تو نے حبش کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح
Yeah. <laughs> 